హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ వెల్కమ్ టు పిఐబి వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీక్ మనం థర్టీయత్ జూన్ నుంచి ఫిఫ్త్ జూలై వరకు ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఈ వీక్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటో చూద్దాం మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి భారత్ నెట్ మోడల్ గురించి రెండవది సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇండియా గురించి మూడవది ఐటీ హార్డ్వేర్ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి పిఎల్ఐ స్కీమ్ గురించి నాలుగవది ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డే గురించి ఐదవది వరల్డ్ క్లాస్ హై స్పీడ్ ట్రాక్ గురించి ఆరవది కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి ఏడవది వన్ మహోత్సవ్ గురించి ఎనిమిదవది ప్రాజెక్ట్ బోల్డ్ గురించి తొమ్మిదవది అరుణ్ జైట్లీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి పదవతి యునైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ గురించి పదకొండవది ఇండియన్ ఓషియన్ నేవల్ సింపోజియం గురించి పన్నెండవది నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ గురించి పదమూడవది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గురించి పద్నాలుగవది రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ స్కీమ్ గురించి పదహైదవది పిఎంఎఫ్ఎంఇ స్కీమ్ గురించి చివరిగా పదహారవది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్ మోడల్ స్టడీ నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చినటువంటి ఈ స్టడీ గురించి వీటి గురించి ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భారత్ నెట్ మోడల్కి సంబంధించి రీసెంట్గా యూనియన్ క్యాబినెట్ ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం మొత్తం పంతొమ్మిది వేల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని పంతొమ్మిది వేల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ వీజీఎఫ్ కింద ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయటానికి మేము సపోర్ట్ని అందిస్తాము అన్నట్టుగా అప్రూవల్ని ఇవ్వటం జరిగింది పిపిపి లేదా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పిపిపి మోడల్కి సంబంధించి ఒక గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కంపెనీ ఇవి రెండు కూడా కొలాబరేట్ అయ్యి ఆ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ లేదా విజిఎఫ్ అన్నాము అంటే ఏంటి ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ వయబిలిటీ కనుక తక్కువగా ఉంది అనుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ అన్నటువంటిది ఎకనామికల్గా జస్టిఫై ఉంటుంది అని అనుకుంటే వాటికి వన్ టైం గ్రాంట్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన సపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయటం కోసం వాటికి వన్ టైం గ్రాంట్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాన్ని వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అనేసి అంటామన్నమాట అయితే వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ రూరల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్గా ఈ భారత్ నెట్ మోడల్ అన్నటువంటిది నిలిచింది ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటాము ఆప్టికల్ ఫైబర్ బేస్డ్గా ఈ భారత్ నెట్ మోడల్ని తీసుకొచ్చారు దీనిని భారత్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్ అన్నటువంటిది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తోంది ఈ బీబీఎన్ఎల్ అన్నటువంటిది ఒక ఎస్పీవి అంటే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అనమాట దీనిని కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్తో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీని కింద ఏంటి ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ కింద అఫోర్డబుల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కనెక్టివిటీని అంటే టూ ఎంబీపీఎస్ నుంచి ట్వంటీ ఎంబీపీఎస్ వరకు అన్ని హౌస్ హోల్డ్స్కి అందించాలి అంటే డిమాండ్ కెపాసిటీని బట్టి అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అందించాలి అన్నట్టుగా దీన్ని తీసుకొచ్చారు దీనిని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అన్నటువంటిది ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కింద ఉంటుంది దాని కింద ఉన్నటువంటి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అన్నటువంటిది ఈ మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది నేషనల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ అన్నటువంటి దాన్ని దీనికోసం లాంచ్ చేశారు నేషనల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ దీనిని అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో తీసుకురావటం జరిగింది దీన్నే ఈ ఈ నేషనల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ని భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టుగా రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో మార్చారు దీని కింద ఏంటి ఏదైతే రోబస్ట్ మిడిల్ మైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అంటే బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీని గ్రామ పంచాయత్స్ వరకు కనెక్ట్ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నేషనల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ మిషన్ అన్నటువంటి దాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ తీసుకురావటం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఫండింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ ఫండ్ యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ ఫండ్ అన్నటువంటి దాని నుంచి ఈ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్కి ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ ఫండ్ అన్నటువంటి దాన్ని టెలికామ్ సర్వీసెస్ని రూరల్ మరియు రిమోట్ ఏరియాస్లోకి కూడా తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఆ సర్వీసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో దీన్ని సెటప్ చేయటం జరిగింది దీని ద్వారా ఈ గవర్నెన్స్ ఈ హెల్త్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఈ బ్యాంకింగ్ ఇంటర్నెట్ ఇలా మిగిలినటువంటి సర్వీసెస్ అందన్ అన్నింటినీ కూడా రూరల్ ఇండియాల వరకు
ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ అన్నట్టుగా ఫస్ట్ ఫేజ్ని రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం డిసెంబర్ వరకు కూడా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లైన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే అండర్ గ్రౌండ్కి సంబంధించిన ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ని తీసుకెళ్ళాలి అన్నట్టుగా అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చికి సంబంధించి దీని కింద ఏంటి ఈ అండర్ గ్రౌండ్ ఫైబర్ కేబుల్ అలాగే ఫైబర్ ఓవర్ పవర్ లైన్స్ రేడియో శాటిలైట్ మీడియా ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా కనెక్టివిటీని తీసుకురావాలి అన్నట్టుగా అలాగే థర్డ్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉంటుంది దీని కింద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ నెట్వర్క్ని తీసుకురావాలి అంటే ఫైబర్కి సంబంధించి ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ని డిస్ట్రిక్స్ మరియు బ్లాక్స్ కింద రింగ్ టోపాలజీ పద్ధతిలో రూరల్ ఇండియాకి చేరువ చేయాలి అన్నట్టుగా ఈ మూడు ఫేజెస్ ఉంటాయి అన్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది ప్రస్తుతం అన్ని ఇన్హాబిటేటెడ్ విలేజెస్లో కూడా గ్రామ పంచాయతీలో మొత్తం పదహారు స్టేట్స్కి సంబంధించి ఇప్పటికే దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయటం జరిగింది అందులో కేరళ కర్ణాటక రాజస్థాన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ నార్త్ ఈస్ట్లో అయితే అస్సాం మేఘాలయ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర నాగాలాండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అయితే దీనికి సంబంధించిన రివైజెడ్ స్ట్రాటజీలో ఈ భారత్ నెట్కి సంబంధించి అప్గ్రేడేషన్ కావచ్చు ఆపరేషన్ కావచ్చు మెయింటెనెన్స్ మరియు యూటిలైజేషన్ అంతా కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్ పార్ట్నర్ దగ్గరే ఉంటుందన్నమాట ఈ సెలెక్టెడ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ పార్ట్నర్ ఈ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి ప్రీడిఫైన్డ్గా ఉండేటటువంటి ఈ రిలేబుల్ హై స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ని అందించడానికి ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్ పార్ట్నర్ని ఎన్నుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అన్ని ఇన్హాబిటేటెడ్ విలేజెస్లో గ్రామ పంచాయతీస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశాము ఇప్పటికే మూడు పాయింట్ ఆరు ఒకటి లక్షల విలేజెస్లో ఇందులో గ్రామ పంచాయతీస్ని కూడా కవర్ చేశాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ సపోర్ట్గా పంతొమ్మిది వేల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం గవర్నమెంట్ ఇస్తానని యూనియన్ క్యాబినెట్ రీసెంట్గా అప్రూవల్ ఇచ్చింది దీని ద్వారా ఈ సర్వీసెస్ని సంబంధించి అంటే ఈ కామర్స్ టెలిమెడిసిన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలాంటివన్నీ అందించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది పీపీపీ మోడల్లో భారత్ నెట్ని ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ప్రైవేట్ సెక్టార్కి ఉందో అది కస్టమర్స్కి అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే క్వాలిటీ సర్వీస్ని కస్టమర్స్కి అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెట్వర్క్ని ఫాస్ట్గా డిప్లాయ్ చేయటానికి క్విక్గా కనెక్టివిటీ చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది కాంపిటేటివ్ ట్యారిఫ్స్ని సర్వీసెస్కి అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే హై స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్కి సంబంధించి ఓటీటీ సర్వీస్ మల్టీమీడియా సర్వీస్ లాంటివి అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్ని ఆన్లైన్ సర్వీసెస్కి యాక్సెసబుల్గా ఇది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇండియా ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఏమేమి తీసుకొచ్చారు అన్నట్టుగా అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఆరోగ్య సేతు అన్నటువంటి యాప్ని తీసుకొచ్చారు ఇది వరల్డ్లోనే మోస్ట్ డౌన్లోడెడ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రాకింగ్ యాప్గా ఇది పనిచేస్తుంది పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఒకటి కోట్ల మంది ఇండియన్స్ దీన్ని ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఇవ్వటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ యాప్ అన్నటువంటిది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని హాస్ హాట్ స్పాట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయటం అలాగే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ని స్ప్రెడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కర్బ్ చేయటానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు దీని కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్టికులర్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అన్నటువంటిది ప్రొయాక్టివ్గా యూజర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీని క్రియేట్ చేయడానికి అన్కవర్డ్ విలేజెస్ స్కీమ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని కింద బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కనెక్టివిటీని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మొత్తం మూడు వందల యాభై నాలుగు అన్కవర్డ్ విలేజెస్లో కనెక్టివిటీని తీసుకురావటానికి ఈ అన్కవర్డ్ విలేజెస్ స్కీమ్ తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ స్కీమ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా మొత్తం ఐదు వందల రెండు అన్కవర్డ్ విలేజెస్కి సంబంధించి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే యూపీ బీహార్ ఎంపీ మరియు రాజస్థాన్లో ఉన్నాయో వీటిలో ఫోర్ జీ బేస్డ్ మొబైల్ సర్వీసెస్ ప్రొవిజన్స్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అలాగే దాదాపు ఏడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు అన్కవర్డ్ విలేజెస్ యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి సంబంధించి ఏపీ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ మహారాష్ట్ర మరియు ఒడిషాలో మొత్తం ఆరు వేల నాలుగు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో ఫోర్ జీ బేస్డ్ మొబైల్ సర్వీసెస్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి భారత్ నెట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఘర్ తక్ ఫైబర్ హర్ ఘర్ ఇంటర్నెట్ అన్నటువంటి థీమ్తో దీన్ని తీసుకొచ్చారు దీని కింద గ్రామ పంచాయత్స్ అన్నింటికి సంబంధించి వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రూరల్ టెలికాం ప్రాజెక్ట్స్గా ఈ భారత్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోవిన్ పోర్టల్ అన్నటువంటి దాన్ని అంటే వ్యాక్సినేషన్ కి సంబంధించి రిజిస్టర్ చేసుకోవటం కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ కోవిన్ అన్నటువంటి పోర్టల్ ని తీసుకురావటం జరిగింది దీనికి సంబంధించి చాలా దేశాలకి మేము ఫ్రీగా దీన్ని అందజేస్తాము అన్నట్టుగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రీసెంట్ గా కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ని మైగ్రెంట్స్ కి అందించడానికి అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి వర్క్ కోసం వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ రేషన్ ఇవ్వరు కదా అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రేషన్ వర్తింపజేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే కాంప్రహెన్సివ్ టెలికామ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ప్లాన్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని కింద సబ్ మెరైన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ కనెక్టివిటీని ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇప్పటికే చెన్నై మరియు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ కి ఈ కనెక్టివిటీని ఇచ్చారు అలాగే కొచ్చి మరియు లక్షద్వీప్ ఐలాండ్ కి సంబంధించి ఈ కనెక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉంది అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ కి సంబంధించి కూడా రెన్యూడ్ ఫోకస్ అనేటటువంటిది చేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పటికే పదమూడు వందల యాభై ఎనిమిది టవర్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాము పదిహేను వందల ఇరవై ఎనిమిది విలేజెస్ నేషనల్ హైవే సైట్స్ కి మొబైల్ సర్వీసెస్ ని కవర్ చేశాము అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే యూనివర్సల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ యాక్సెస్ ని అందరికీ అందించడం కోసం నేషనల్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ పాలసీ అన్నటువంటి దాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది లో తీసుకొచ్చారు అలాగే నేషనల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ మిషన్ అన్నటువంటి దాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేడవ తేదీన లాంచ్ చేయడం జరిగింది అలాగే డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయటం కోసం దీక్ష అన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని తీసుకొచ్చారు డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అన్నటువంటిది వన్ నేషన్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నటువంటి థీమ్ తో ఈ దీక్ష అన్నటువంటి పోర్టల్ ని తీసుకురావటం జరిగింది థర్టీ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇప్పటికే ఈ దీక్ష అన్నటువంటి పోర్టల్ పనిచేస్తుంది దీని ద్వారా డిజిటల్ కంటెంట్ ని డైవర్స్ టీచింగ్ మరియు లెర్నింగ్ నీడ్స్ కి తగ్గట్టుగా దీన్ని మారుస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికే ఇందులో లక్ష అరవై వేల పైగా కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి పది వేలకు పైగా ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండివిజువల్స్ ఇందులో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు నలభైకి పైగా స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరియు సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇందులో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాయి మూడు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్ల లెర్నింగ్ సెషన్స్ ఇప్పటి వరకు జరిగాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ రిలేటెడ్ డిస్ట్రప్షన్స్ వల్ల ఏదైతే స్కూలింగ్ లో దాని వల్ల వచ్చినటువంటి గ్యాప్ లో ఈ దీక్ష అన్నటువంటిది ఆ గ్యాప్ ని పూడ్చేందుకు సహాయపడుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అలాగే పిఎం కిసాన్ కి సంబంధించి ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ కి సంబంధించి ఈ పిఎం కిసాన్ అన్నటువంటి దాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లాంచ్ చేయటం జరిగింది దీని కింద ఇన్కమ్ సపోర్ట్ ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆరు వేల రూపాయల చొప్పున మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో మూడు ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ లో రెండు రూపాయల చొప్పున రైతు కుటుంబానికి అందజేయటం జరుగుతుంది దీని వల్ల దాదాపు పదకొండు కోట్ల ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ పొందుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా వేరియస్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కింద ఇప్పటి వరకు కూడా లక్ష ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల యాభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలని రిలీజ్ చేశాము అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి సంబంధించి ఇరవై ఒక్క వేల అరవై కోట్ల రూపాయలని ఇష్యూ చేశాము కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇండ్యూజ్డ్ లాక్ డౌన్ లో ఎనభై నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలని రిలీజ్ చేశాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అలాగే డిజిటల్ ఇండియాకి సంబంధించి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని తీసుకురావటం కోసం ఏమేం తీసుకొచ్చారు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చి దాదాపు పది కోట్ల మంది ఫార్మర్స్ కి లక్ష ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల్ని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోకి అంటే ఈ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి లేదా పిఎం కిసాన్ అన్నటువంటి స్కీమ్ అనమాట అలాగే డిజిటల్ ఇండియా అన్నటువంటి దాని ద్వారా వన్ నేషన్ వన్ ఎంఎస్పి అన్నటువంటి స్పిరిట్ ని మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పటం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబినెట్ అన్నటువంటిది లోన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ అఫెక్టెడ్ సెక్టార్స్ కి లోన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ని అప్రూవ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ని అప్రూవ్ చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పటం జరిగింది దీని ద్వారా యాభై వేల కోట్ల రూపాయల్ని ఫినాన్షియల్ గ్యారంటీ కవర్ కింద బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అలాగే గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి కేటాయించటం అంటే ఫండింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీని ద్వారా హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రెడిట్ రిస్క్ ని తగ్గించటం అలాగే బ్యాంక్ క్రెడిట్ ని ఫెసిలిటేట్ చేయటం అది కూడా లోవర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో వీటిని ఫెసిలిటేట్ చేయటానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ సిస్టమ్ కింద లక్ష కోట్ల రూపాయల అడిషనల్ ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అంటే ఎవరైతే అడిషనల
అలాగే అలైడ్ ఫర్ బెటర్ హెల్త్ కేర్ అన్నటువంటి స్కీమ్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది మాత్రమే కాకుండా సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ కోసం మై గవ్ అన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకొచ్చారు దీని కింద అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీస్కి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించి స్కీమ్స్కి సంబంధించినటువంటి అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇందులో ఇవ్వటం జరుగుతుంది సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఫార్మాట్లో దీన్ని అభివృద్ధి చేశారు దాదాపు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కోట్ల మంది రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ ఇందులో ఉన్నారు రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయటానికి ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎనబల్డ్ మై గవ్ కరోనా హెల్ప్ డెస్క్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇందులో ఏర్పాటు చేశారు అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్కి సంబంధించి క్రౌడ్ సోర్సింగ్ అంటే ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్కి సంబంధించిన క్రౌడ్ సోర్సింగ్ని కూడా ఈ మై గవ్ అన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ చేపట్టింది అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిఎం స్వనిధి అన్నటువంటి స్కీమ్ అనమాట స్ట్రీట్ వెండర్స్ కి సంబంధించి ఎంపవర్ చేసేలాగా ఈ స్కీమ్ ని రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఒకటవ తేదీన లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ ద్వారా స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ గా పదివేల రూపాయల్ని ఇస్తారు అంతేకాకుండా ఈ స్కీమ్ కింద కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇస్తారు పరాణం పన్నెండు వందల రూపాయలకి అంటే డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద క్యాష్ బ్యాక్ ఇవ్వటం అలాగే యాభై ఒక్క లక్షల క్యాష్ బ్యాక్ ని ఇప్పటి వరకు ప్రొవైడ్ చేశాము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ వరకు అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీని ఏడు శాతం పరాణం ఇస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిఎం వాణి దీని కింద ఏంటి మాసివ్ వైఫై రిజల్యూషన్ ని తీసుకురావాలి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో ఎంప్లాయ్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి మేక్ ఇన్ ఇండియా ని ట్రిగర్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో ఈ పిఎం వాణి అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మే నాటికి దీని కింద డెబ్బై నాలుగు పబ్లిక్ డేటా ఆఫీస్ అగ్రిగేటర్స్ కి అలాగే ముప్పై తొమ్మిది యాప్ ప్రొవైడర్స్ కి సర్టిఫికేట్స్ ని ఇష్యూ చేయటం జరిగింది అలాగే నలభై నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు యాక్సెస్ పాయింట్స్ ని ఇప్పటి వరకు డిప్లాయ్ చేశారు అంటే ఈ పబ్లిక్ డేటా ఆఫీస్ అగ్రిగేటర్స్ కి సంబంధించి డిప్లాయ్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పిఎల్ఐ స్కీమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అన్నటువంటి దాని గురించి అది కూడా ఎస్పెషల్లీ ఐటీ హార్డ్వేర్ ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించి అయితే అసలు ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఉంది కదా ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇంపోర్ట్ బిల్స్ని తగ్గించాలి డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని పెంచాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరిగింది దీని ద్వారా డొమెస్టిక్ గా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ కి సంబంధించి ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ మీద ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంటే ఫారిన్ కంపెనీస్ మన దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినవి కాకుండా మన దగ్గర లోకల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోని ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయటం లేదంటే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ని లోకల్ గా సెటప్ చేయటాన్ని ఎంకరేజ్ చేయటం కోసం ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ ని తీసుకొచ్చారు ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ కి సంబంధించి మొత్తం లక్ష నలభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల ఫినాన్షియల్ అవుట్లే దీనికి అందించటం జరిగింది అయితే దీని కింద ఏంటి మొత్తం పది సెక్టార్లో దీన్ని తీసుకొచ్చారు అందులో భాగంగానే అంటే పిఎల్ఐ స్కీమ్ ని వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఐటీ హార్డ్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అన్నటువంటిది పద్నాలుగు అప్లికెంట్స్ ని ఇక్కడ అప్రూవ్ చేసింది అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి ఇది చూడండి ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా ఐటీ హార్డ్వేర్ కి సంబంధించి ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా అని డిజిటల్ ఇండియా అని ప్రమోట్ చేస్తుంది అలాగే ఎలిజిబుల్ కంపెనీస్ కి నాలుగు పర్సెంట్ ని ఇన్సెంటివైజ్ చేయటం అంటే టూ పర్సెంట్ లేదా వన్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ ని నాలుగు సంవత్సరాల వరకు గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే వాటికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి నాలుగు సంవత్సరాలకు గాను ఏడు వేల మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల్ని ఈ స్కీమ్ కింద దీనికి ప్రపోజ్ చేయటం జరిగింది అలాగే ఐటీ హార్డ్వేర్ కంపెనీస్ కేటగిరీ కింద మొత్తం నాలుగు కంపెనీస్ డెల్ ఐసీటీ ఫ్లెక్స్ట్రానిక్స్ అండ్ రైజింగ్ స్టార్స్ హైటెక్ ఇలాంటివి సెలెక్ట్ అయ్యాయి ఈ కంపెనీస్ కి ఇప్పటికే ప్రొడక్షన్ లో ఎనభై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల ప్రొడక్షన్ ని ఇవి ప్రపోజ్ చేయటం జరిగింది అయితే వీటికి నాలుగు సంవత్సరాలకు గాను మొత్తం ఏడు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల ఇన్సెంటివ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ స్కీమ్ ద్వారా దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల పదిహేడు కోట్ల రూపాయల అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్
దీన్ని జరుపుతారు దీని కింద ఏంటి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయటానికి అలాగే ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ని హైలైట్ చేయటానికి అలాగే న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నటువంటిది ల్యాండ్ టు మెరైన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి దీనికి సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయటానికి ప్రతి సంవత్సరం జూలై మూడవ తేదీని ఇంటర్నేషనల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డేగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ డే కింద ఏంటి ఏదైతే పేపర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయో అలాంటి వాటిని యూజ్ చేయటం పేపర్ బ్యాగ్స్ క్లాత్ బ్యాగ్స్ వీటి ద్వారా వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉండటం ద్వారా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో దీన్ని జరుపుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డే అన్నటువంటిది జీరో వేస్ట్ యూరప్ జీరో వేస్ట్ యూరప్ అన్నటువంటి దాని నుంచి ఒక గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్గా దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ప్రస్తుతం ఈ బ్రేక్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ మూమెంట్ అన్నటువంటి దాంట్లో భాగంగా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఫ్రీ డేని జరుపుతూ ఉన్నారు అయితే దీని కింద ఏంటి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ని వాడకుండా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే అక్రాస్ ద గ్లోబ్ వేరియస్ కంట్రీస్లో వీటికి సంబంధించిన బ్యాన్ని చేపట్టడం ట్యాక్సేషన్ని చేపట్టడం వాలంటరీ అగ్రిమెంట్స్ని చేపట్టడం లాంటివి చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ సంబంధించి మన ఇండియా ఏమేమి ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంది మనకి చూస్తే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మినిస్ట్రీ అన్నటువంటిది ఉంది ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండవ నాటికి ఇరవై రెండవ సంవత్సరం నాటికి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఫేజ్ అవుట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ని తీసుకురావటం జరిగింది అవునా అలా ఇది మాత్రమే కాకుండా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో దీని కింద ప్లాస్టిక్ వేట్స్ని ఎన్విరాన్మెంటలీ సౌండ్ మేనర్లో హ్యాండిల్ చేయాలి దీని కింద ఏవైతే ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ కన్నా తక్కువ ఉండేటటువంటి ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అలాంటి దాన్ని బ్యాన్ చేసే విధంగా ఈ రూల్స్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం మార్చిలోకి వచ్చేసరికి ఈ ప్లాస్టిక్ వెయిట్స్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ని అమెండ్ అమెండ్ చేసి ఇందులో పన్నెండు సింగిల్ యూజ్ పన్నెండు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్లాస్టిక్ కల్ట్రీలో డిస్పోజ్ చేయాలి అన్నట్టుగా కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటాన్ని కూడా బ్యాన్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మినిస్టర్ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వీటికి సంబంధించినటువంటి మినిస్టర్ నా ట్రాక్స్కి సంబంధించి ఒక హై స్పీడ్ ట్రాక్ని ఇండోర్ ఇండోర్ ఎక్కడ ఉందండి మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఇండోర్లో ఒక హై స్పీడ్ ట్రాక్ని ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ ఆర్టికల్ ఇక్కడ చూడండి ఏషియాలోనే లాంగెస్ట్ వరల్డ్లో ఫిఫ్త్ లాంగెస్ట్ హై స్పీడ్ ట్రాక్ని నా ట్రాక్స్ ఇండోర్లో ఉంది ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఆటోమేటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ సెంటర్ ఇది ఎవరి కింద పనిచేస్తుంది నేషనల్ ఆటోమోటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ అంటాము ఈ నా ట్రిప్ కింద పనిచేస్తుంది ఈ నా ట్రిప్ అన్నటువంటిది మన దేశంలో లార్జెస్ట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఆటోమేటివ్ సెక్టార్కి సంబంధించి దీని కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అలాగే ఇండియన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఇండియన్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా రిప్రజెంట్స్ ఇందులో ఉంటారు దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటిది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్గా ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద మన కంట్రీలో ఆర్అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెస్టింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఆర్అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయటానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో హై స్పీడ్ ట్రాక్ అన్నటువంటిది పదకొండు పాయింట్ మూడు కిలోమీటర్ల హై స్పీడ్ ట్రాక్ అన్నటువంటిది ఇది ఏషియాలోనే లాంగెస్ట్ వరల్డ్లో ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ అనమాట ఇది మొత్తం దాదాపు వెయ్యి ఎకరాల ల్యాండ్ని మొత్తం వెయ్యి ఎకరాల ల్యాండ్ని ఇది కవర్ చేస్తుంది ఇది మల్టిపుల్ టెస్ట్ క్యాపబిలిటీస్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే ఏంటి మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్ని మెజర్ చేయటానికి యాక్సలరేషన్ని కవర్ చేయటానికి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్కి సంబంధించి ఎమిషన్ టెస్ట్ చేయటానికి అలాగే హై స్పీడ్ హ్యాండ్లింగ్ మరియు స్టెబిలిటీ ఎవాల్యుయేషన్ చేయటానికి హై స్పీడ్ డ్యూరబిలిటీ టెస్టింగ్ చేయటానికి అంటే వెహికల్ డైనమిక్స్కి సంబంధించి ఇది ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా ఉంటుంది
ఇండోర్ ఇండోర్ నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ వరల్డ్ క్లాస్ హై స్పీడ్ ట్రాక్ అన్నటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి యాక్సెసిబుల్గా ఉండేటటువంటి సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్గా ఉండేటువంటి ఒక లొకేషన్ అనమాట అయితే దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే మన దేశంలో ప్రోటోటైప్ కార్స్ని డెవలప్ చేయటానికి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్గా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ చూడండి నాట్రెక్స్ హెచ్ఎస్టి కింద అంటే హై స్పీడ్ ట్రాక్ కింద మాక్సిమం స్పీడ్ క్యాపబిలిటీని హై ఎండ్ కార్స్ అంటే బీఎండబ్ల్యూ మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఆడి ఇలాంటి వాటికి అలాగే అదర్ కేటగిరీస్కి సంబంధించిన వెహికల్స్కి సంబంధించిన మాక్సిమం స్పీడ్ క్యాపబిలిటీస్ని ఇక్కడ ఎన్షూర్ చేసేలాగా చూస్తారు అందులో మల్టిపుల్ టెస్ట్ క్యాపబిలిటీస్ని కలిగి ఉండేలాగా యాక్సలరేషన్ స్పీడ్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ హై స్పీడ్ డ్యూరబిలిటీ టెస్టింగ్ లాంటివి చేస్తారు ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి యాక్సెసబుల్గా ఉండేలాగా ఈ లొకేషన్ అనేటటువంటిది ఉంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి కూడా ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు తల్లికి బిడ్డకి ఇద్దరి ఇద్దరు కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి క్షేమంగా బయటపడాలి అంటే అలాంటి ప్రెగ్నెంట్స్కి కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ని ప్రారంభించాలి దానికోసం అప్రూవల్ ఇస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్పటం జరిగింది అయితే మన దేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం అన్నటువంటిది జనవరి పదహారవ తేదీన అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి పదహారవ తేదీన ప్రారంభమైంది దీని తర్వాత అంటే మొదట్లో ఎవరైతే ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ముందుగా వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది దాని తర్వాత నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది దాని తర్వాత పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి కూడా దీన్ని ఇవ్వచ్చు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ దీనికి సంబంధించి కోవిన్ పోర్టల్ లేదా ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఏదైతే కావచ్చు వాటిలో కావచ్చు లేదంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ అనేది వేయించుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకుని వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ని వేయించుకోవచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అయితే మన దేశంలో వ్యాక్సిన్స్కి సంబంధించి అనుమతి ఇవ్వాలి అంటే అది అత్యవసరంగా అనుమతి ఇవ్వాలి అన్నా నార్మల్గా మన దేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి టీకాలు వాడాలి అన్న ఎవరి అనుమతి అనేది తప్పనిసరి డిసిజిఐ డిసిజిఐ లేదా డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా దీనిని భారత ఔషధ నియంత్రణ మండలి అంటాము ఈ దీని యొక్క అనుమతి అనేది తప్పనిసరి మన దేశంలో ఇప్పుడు కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ అలాగే రీసెంట్గా మోడర్నాకి అత్యవసర అనుమతి అనేది ఇవ్వటం జరిగింది స్పుత్నిక్ వీకి సంబంధించి అలాగే టూ డీజీ ఔషధం ఏదైతే డిఆర్డివో అలాగే డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్తో కలిసి తీసుకొచ్చిందో ఇలా డిసిజిఐ అన్నటువంటిది అనుమతులు అనేది ఇచ్చేటటువంటి సంస్థ హయ్యెస్ట్ సంస్థ అన్నటువంటిది డిసిజిఐ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వన్ మహోత్సవ్ గురించి వన్ మహోత్సవ్ అన్నటువంటిది మన దేశంలో వన్ వీక్ ట్రీ ప్లాంటింగ్ ఫెస్టివల్ అనమాట ప్రతి సంవత్సరం వారం రోజుల పాటు ఈ ట్రీ ప్లాంటింగ్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దీని పేరే వన్ మహోత్సవ్ అన్నటువంటిది దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో కేఎం మున్షీ కేఎం మున్షి అప్పట్లో యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్గా ఉండేవాళ్ళనమాట ఈయన ఈ కేఎం మున్షి అన్నటువంటి ఆయన ఈ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించి అంటే ఫారెస్ట్కి సంబంధించిన కన్జర్వేషన్ ట్రీస్కి సంబంధించిన ప్లాంటేషన్ వీటికి సంబంధించి పాపులరైజ్ చేయటానికి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంతూజియాజంని క్రియేట్ చేయటానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో ఈ ట్రీ ప్లాంటింగ్ ఫెస్టివల్ అయినటువంటి వన్ మహోత్సవ్ అన్నటువంటి దాన్ని ప్రారంభించటం జరిగింది దాన్ని ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి జూలై ఒకటి నుంచి జూలై ఏడవ తేదీ వరకు ఈ వన్ మహోత్సవ్ అన్నటువంటి ప్లాంటేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది ఉంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ బోల్డ్ అన్నటువంటి దాని గురించి బ్యాంబూ ఓయాసిస్ అండ్ ల్యాండ్స్ ఇన్ డ్రాట్ లేదా బోల్డ్ అనేసి అంటాము ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా ఏంటి అంటే డెజర్టిఫికేషన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అలాగే రూరల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మల్టీ డిసిప్లినరీ రూరల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నట్టుగా కేవీఐసి అంటే ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ అన్నటువంటిది ఈ ప్రాజెక్ట్ బోల్డ్ లేదా బోల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీనిని మొట్టమొదటిగా ఎక్కడ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ఉదయ్పూర్ 
ఉదయ్పూర్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ బోల్డ్ అన్నటువంటి దాన్ని ప్రారంభించటం జరిగింది దాదాపు ఐదు వేల శాప్లింగ్స్ బ్యాంబూ ట్రీకి సంబంధించి ఐదు వేల శాప్లింగ్స్ని ఇక్కడ నాటడం జరిగింది బ్యాంబూజా తుల్డా అలాగే బ్యాంబూజా పాలిమార్ఫా వీటిని అస్సాం నుంచి తెప్పించారు వాటిని మొత్తం పదహారు ఎకరాల్లో అప్రాక్సిమేట్గా వాటిని గ్రామ పంచాయత్ ల్యాండ్లో నాటడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ బోల్ బోల్డ్ కింద ఏంటి అంటే బ్యాంబూ బేస్డ్ గ్రీన్ ప్యాచెస్ని అరిడ్ మరియు సెమీ అరిడ్ జోన్స్లో ఏర్పాటు క్రియేట్ చేయాలి అలాగే ఏదైతే డిగ్రడేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉందో ల్యాండ్కి సంబంధించి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అలాగే డెజర్టిఫికేషన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో కేవీఐసీ అన్నటువంటిది దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీనికోసమే ఏదైతే ఖాదీ బ్యాంబూ ఫెస్టివల్ ఇప్పుడు మనము డెబ్బై ఐదవ ఇండిపెండెన్స్ డేకి సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాము దానికి సంబంధించి కేవీఐసి అన్నటువంటిది ఖాదీ బ్యాంబూ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటిది జరుపుతూ ఉంది దానికి సంబంధించి ఎవరు కేవీఐసి అన్నటువంటిది ఈ ఖాదీ బ్యాంబూ ఫెస్టివల్లో భాగంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఏదైతే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి సంబంధించి తీసుకొచ్చారో అందులో భాగంగా బ్యాంబూస్ని నాటే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది కేవీఐసి అన్నటువంటిది ఈ ప్రాజెక్ట్ని అహ్మదాబాద్ డిస్టిక్ గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి అక్కడాను అలాగే లే లదాఖ్ రీజియన్లో కూడా ఈ ఇయర్లోనే రెప్లికేట్ చేయబోతోంది అయితే మన భారతదేశం ఈ డెజర్టిఫికేషన్ అనేసి ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఈ డెజర్టిఫికేషన్ని తగ్గించటానికి దీన్ని ఫైట్ చేయటానికి మనం కొన్ని స్కీమ్స్ని తీసుకొచ్చాము ఏమేంటవి ఒకటి వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన రెండవది సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్కి సంబంధించి సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది మూడవది ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన అంటే తక్కువ వాటర్ని యూజ్ చేయటం నెక్స్ట్ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ గ్రీన్ ఇండియా అన్నటువంటిది ఇక ఐదవది వచ్చేసరికి యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కంబ్యాట్ డెజర్టిఫికేషన్ అన్నటువంటి దాంట్లో కూడా ఇండియా దీనిని రాటిఫై చేయటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా డెజర్టిఫికేషన్ని ఎదుర్కోవటానికి భారతదేశం తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్స్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అరుణ్ జైట్లీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అరుణ్ జైట్లీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది అలాగే దీంతో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అన్నటువంటి కంపెనీ తెలుసు కదా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవి రెండూ కలిసి ఒక ఎంఓయూ మీద సంతకం చేయటం జరిగింది దేనికి సంబంధించి ఏదైతే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాంటి వాటిని బిల్డ్ చేయటానికి అంటే ఎక్కడ ఈ అరుణ్ జైట్లీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇలాంటి వాటిని బిల్డ్ చేయటానికి ఒక స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ని తీసుకురావాలి అన్నట్టుగా ఈ రెండింటి మధ్య ఒక ఎంఓయూ అన్నటువంటిది జరిగింది ఈ కొలాబరేషన్ ద్వారా ఏంటి క్లౌడ్కి సంబంధించి అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి అలాగే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటికి సంబంధించి ఈ పబ్లిక్ ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావటానికి ఇది ఉపయోగపడేలాగా ఈ కొలాబరేషన్ అనేది జరగబోతోంది ఈ అరుణ్ జైట్లీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనమాట స్పెషల్గా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి సంబంధించి పబ్లిక్ పాలసీలో ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో మిగిలినటువంటి గవర్నింగ్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి వాళ్ళలో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ని తీసుకురావటానికి వాళ్ళలో హైట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్ని ప్రాక్టీస్ని బిల్డ్ చేయటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కింద రిజిస్టర్డ్ సొసైటీగా ఈ అరుణ్ జైట్లీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ని నెలకొల్పారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యునైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ గురించి యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఈ యునైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అన్నటువంటి దానికి సంబంధించి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేయటం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్కి సంబంధించినటువంటిది ఈ ఆర్టికల్ దీనికి సంబంధించి మొత్తం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి గాను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి హయ్యర్ సెకండరీ వరకు కూడా ఇరవై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఈ నివేదికలో చెప్తూ ఉన్నారు ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఈ సంవత్సరంతో కంపేర్ చేస్తే నలభై రెండు పాయింట్ మూడు లక్షల మంది ఇందులో ఎక్కువగా ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఈ రిపోర్ట్ చెప్తోంది 
అలాగే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో జిఈఆర్ అంటాము ఈ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదితో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో పెరిగింది అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అన్నటువంటిది అప్పర్ ప్రైమరీ లెవెల్లోను ఎలిమెంటరీ లెవెల్లోను అలాగే సెకండరీ లెవెల్లోను అలాగే హైయర్ సెకండరీ లెవెల్లోను వీటన్నింటిలో కూడా పెరిగాయి అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించి మొత్తం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో తొంభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షల మంది టీచర్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు టీచర్స్ అనమాట స్టూడెంట్స్ ఇరవై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఐదు కోట్ల మంది స్టూడెంట్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు అంటే చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అయితే అయితే ప్యూపిల్ టీచర్ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంప్రూవ్ అయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి వచ్చేసరికి అలాగే దివ్యాంగ్స్కి సంబంధించి దివ్యాంగ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించి ఎన్రోల్మెంట్ అనేటటువంటిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆరు పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం పెరిగింది అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే గర్ల్స్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాదాపు ఎనభై శాతం స్కూల్స్లో ఇండియాలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి వచ్చేసరికి ఫంక్షనల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటటువంటిది ఉంది ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్తో అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదితో చూసుకుంటే ఆరు శాతం ఎక్కువ అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే స్కూల్స్కి సంబంధించి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ అన్నటువంటిది ఇంటర్నెట్కి సంబంధించి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదితో కంపేర్ చేస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రెండు పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల స్కూల్స్లో ఉంటే అది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి వచ్చేసరికి మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు లక్షల స్కూల్స్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంది అన్నట్టుగా ఈ రిపోర్ట్ చెప్తోంది అంతేకాకుండా మన ఇండియాలో దాదాపు మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్ అన్నటువంటివి హ్యాండ్ వాష్ ఫెసిలిటీని కలిగి ఉన్నాయి ఇది మేజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు రెండు వేల పన్నెండు పదమూడుతో పోలిస్తే కేవలం ముప్పై ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే మూడు శాతం స్కూల్స్లో మాత్రమే హ్యాండ్ వాష్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉండగా ప్రస్తుతం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించి నైంటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్లో మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్లో హ్యాండ్ వాష్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంది అన్నట్టుగా ఈ రిపోర్ట్ చెప్తోంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఓషియన్ నేవల్ సింపోజియం గురించి రీసెంట్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి సెవెంత్ ఎడిషన్ ఇది బయన్యల్ ఈవెంట్ అనమాట అంటే ఏంటి రెండు సార్లు రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి జరిగేటటువంటి దాన్ని బయన్యల్ అంటాము సంవత్సరానికి ఒకసారి జరిగేటటువంటి దాన్ని యాన్యువల్ అంటాము ఇది బయన్యల్ ఈవెంట్ దీన్ని ఎవరు ఎవరు హోస్ట్ చేస్తారు అంటే ఫ్రెంచ్ నేవీ ఫ్రెంచ్ నేవీ దీనిని హోస్ట్ చేయటం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి గాను ఇరవై ఎనిమిది జూన్ జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి జూలై ఒకటవ తేదీ వరకు కూడా ఈ ఇండియన్ ఓషియన్ నేవల్ సింపోజియం అన్నటువంటిది జరుగుతోంది అయితే మనకి సంబంధించి చీఫ్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టాఫ్ ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించి అడ్మిరల్ అయినటువంటి కరంబీర్ సింగ్ ఈయన వర్చువల్గా ఈ సెషన్లో పాల్గొనటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఐఓఎన్ఎస్కి సంబంధించి ఇండియన్ నేవీ ఇండియన్ నేవీ రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఇందులో చేరింది దీని ద్వారా ఏంటి మ్యారిటైమ్ కోఆపరేషన్కి సంబంధించి వేరియస్ నేవీస్కి సంబంధించి మ్యారిటైమ్ కోఆపరేషన్ అనేది ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అది కూడా ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఐఓఆర్కి సంబంధించి అలాగే ఈ రీజనల్గా రిలవెంట్ మ్యారిటైమ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో డిస్కషన్స్ కోసం ఒక ఓపెన్ మరియు ఇంక్లూజివ్ ఫోరంని ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో అంతేకాకుండా ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్తో ముందుకు వెళ్ళేలాగా ఈ ఇండియన్ ఓషియన్ నేవల్ సింపోజియం అన్నటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేశారు దీనికి సంబంధించి చైర్మన్షిప్ అన్నటువంటిది రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పది వరకు ఇండియా తీసుకోవటం జరిగింది అలాగే తర్వాత రెండు వేల పది నుంచి పన్నెండు వరకు యుఏఈ తీసుకుంది దీని తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఆఫ్రికా తీసుకుంది ఇవన్నీ కూడా ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు కూడా ఆస్ట్రేలియా తీసుకుంది దీని తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి అంటే రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు బంగ్లాదేశ్ తీసుకుంది తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అంటే కరోనా వల్ల లేట్ అయింది కదా ఇది దీనికి సంబంధించి ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ అన్నటువంటిది ఈ చైర్మన్షిప్ని తీసుకోవటం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల పాటు ఫ్రాన్స్ అన్నటువంటిది దీని యొక్క చైర్మన్షిప్ని తీసుకుంది అంటే టూ ఇయర్ టెన్యూర్కి సంబంధించి ఇది బయన్యల్ ఈవెంట్ కదా దానికి సంబంధించి ఐఓఎన్ఎస్ కాంక్లేవ్ ఆఫ్ చీఫ్స్ చీఫ్స్ అంటాము సిఓసి అనేసి 
కాన్క్లేవ్ ఆఫ్ చీఫ్స్కి సంబంధించి ఇది రష్యన్ మేకింగ్ బాడీ అనమాట అంటే అన్ని దేశాలకు చెందినటువంటి నేవీల యొక్క చీఫ్స్ ఇందులో మెంబర్స్గా ఉంటారు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వీళ్ళు కలుస్తారు అయితే సిక్స్త్ ఐఎన్ఓఎస్ మరియు సిఓఎస్సి అన్నటువంటిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి టెహ్రాన్ టెహ్రాన్ అన్నటువంటి ప్లేస్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో ఈ మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేయటం జరిగింది తర్వాత పాండమిక్ టైంలో ఈ సంవత్సరం ఫ్రెంచ్ నేవీ అన్నటువంటిది దీన్ని కండక్ట్ చేయటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డుకి సంబంధించి యూనియన్ అగ్రికల్చరల్ మినిస్టర్ ఈ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త సెంటర్ని తీసుకొచ్చారనమాట అంటే కొత్త సెంటర్ని ఇనాగ్రేట్ చేయటం జరిగింది ఎక్కడ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి గ్వాలియర్ అన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఈ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి కొత్త సెంటర్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అంటే ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఈ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ అన్నటువంటిది హైటెక్ కమర్షియల్ హార్టికల్చర్కి సంబంధించి పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోల్డ్ చైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీటన్నింటికి సంబంధించి ఇది ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ని తీసుకురావటం కోసం ఈ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ అన్నటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీని యొక్క సెంటర్స్ అంటే ఆఫీసెస్ వేరియస్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి అయితే చాలా స్టేట్లో అంటే చాలా స్టేట్స్లోకి వచ్చేసరికి ప్రతి స్టేట్లో ఒక సెంటర్ అట్లీస్ట్ ఉందన్నమాట దేనికోసం ఈ హార్టికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్స్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటినీ డెవలప్ చేయాలి అంటే వాటన్నింటినీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మానిటరింగ్ కోఆర్డినేషన్ వీటన్నింటికీ సంబంధించి ఈ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ అన్నటువంటిది ఒక్కొక్క స్టేట్లో అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క సెంటర్ని అయినా ఏర్పాటు చేస్తుంది అయితే కొన్ని బిగ్ బిగ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే యూపీ మహారాష్ట్ర ఇలాంటి వాటిలో అయితే మోర్ దాన్ వన్ మోర్ దాన్ వన్ సెంటర్స్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అయితే మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించి ఇది మన దేశంలో చూసుకుంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ మధ్యప్రదేశ్ అన్నటువంటిది అంతేకాకుండా హార్టికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో బాగా గ్రో అవుతూ ఉంది అంతేకాకుండా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట దేనికి సంబంధించి వెజిటేబుల్స్కి సంబంధించి మన కంట్రీలో థర్డ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఉంది అలాగే ఫ్రూట్స్కి సంబంధించి ఫ్రూట్స్కి సంబంధించి ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా మధ్యప్రదేశ్ అన్నటువంటిది ఉంది అయితే ఈ గ్వాలియర్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్వాలియర్ అన్నటువంటిది ఈ స్టేట్లో నార్తర్న్ పార్ట్లో డెవలప్ లొకేట్ అయ్యి ఉంది గ్వాలియర్ చంబల్ ఈ డివిజన్స్ అన్నటువంటిది మధ్యప్రదేశ్లో గ్రిడ్ రీజియన్లో ఉన్నాయి అయితే ఈ కొత్త సెంటర్ని అంటే నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్కి సంబంధించినటువంటి కొత్త సెంటర్ని గ్వాలియర్లో నెలకొల్పటం ద్వారా ఈ నార్తర్న్ నార్తర్న్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి దాదాపు ట్వంటీ వన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ట్వంటీ వన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అందులో గ్రిడ్ రీజియన్ కూడా చంబల్ అలాగే గ్వాలియర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ ద్వారా అప్లై అయ్యేటటువంటి స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటి నుంచి బెనిఫిట్ పొందగలవు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జిఎస్టీ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి జిఎస్టీ డేని మనం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము ప్రతి సంవత్సరం జులై ఒకటవ తేదీని జిఎస్టీ డేగా జరుపుకుంటాము రీసెంట్గా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అన్నటువంటిది దాదాపు యాభై నాలుగు వేల మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్ యాభై నాలుగు వేల మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్ని ఫెలిసిటేట్ చేయాలి అన్నట్టుగా నిర్ణయించడం జరిగింది దేనికి సంబంధించి ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ని తీసుకొచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఈ కాంపిటీషన్ని మార్క్ చేసుకుని మొత్తం యాభై నాలుగు వేల మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్కి ఫెలిసిటేట్ చేయాలి అన్నట్టుగా నిర్ణయించటం జరిగింది అయితే ఈ జిఎస్టీకి సంబంధించి ఇప్పటికి తీసుకొచ్చి ఫోర్ ఇయర్స్ అయినటువంటి సందర్భంగా ఏమేం అచీవ్ చేసింది అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి జిఎస్టీకి సంబంధించి అన్నటువంటిది మనం కనుక చూస్తే ఏముంది ఒకటవది వచ్చేసి ఆటోమేటెడ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయటానికి ఇది ఉపయోగపడింది అంటే ఈ వే బిల్స్ అన్నటువంటి వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం జరిగింది అంటే ఫేక్ ఇన్వాయిసింగ్ని తగ్గించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈ ఇన్వాయిసింగ్ సిస్టమ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం ద్వారా ఆటోమేటెడ్గా ఒక కాంప్లయన్స్ రెజ్యూమ్ని క్రియేట్ చేయటానికి అంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ని మ్యాచ్ చేయటం చాలా సులభమైంది అలాగే ఈ కాంప్లయన్స్కి సంబంధించి సింప్లిఫికేషన్ అన్నటువంటిది సాధ్యమైంది అంటే కస్టమ్స్ పోర్టల్ని జిఎస్టీ పోర్టల్తో అంటే వేరియస్ ఇనిషియేటివ్ని ఒక చోటికి తీసుకురావటం వల్ల దానికి సంబంధించి ఏదైతే ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రీ పోర్టల్
अलगे जीएसटी कौन फंक्षन अने अटे ला करे वाट की संबंधी अलगे कांप्लेक्स इश्यूस की संबंधी क्लारीफिकेशन इश्यू चेटा की जीएसटी रेट्स रेषनलैज चेटा की अलगे को नई पैंडमिक टाइम में यह टाक्स रिलाक्सेषन चेयटा की इला वीटने की जीएसटी कौन अभी चला बपयोगपड़ी अलागे इंडिया अट्ठाद सक्सेस्फु कांप्लेक्स टैक्स ट्रांसफर्मेस प्राजेक्ट सिंपल तव दीकोचा अट्ठी वरल के एग्जापल उपयोगपड़ी इवन जीएसटी ओक अचीवेंट्स अट्ठा चुप्तर अच्छे जीएसटी की संबंधी चालेजेस एम लेवा अचीवेंट्स अट्ठे मन चूस्ते चालेजेस उमेमी फस्ट व फिजिकल फेडरलिज की संबंधी फिजिकल फेडरलिज अंटे जीएसटी कलेक्शन की संबंधी कांट्रवर्शियल फिजिकल फेडरलिज अटी जीएसटी की संबंधी एक्व टाक्सेष पवर्स अटे स्टेट अट्ठावी डैरक्ट टाक्स कस्टम्स ड्यूटी लेवी चेयले अंत का ग्यारंटी रेवेन्यू ग्रोथ फोर फोर्टी पर्सेंट अभी फाइव इयर्स वरकू के प्रभुत्म अटे सेंटर अट्ठी स्टेट की आफर चेयट जी इधमे का फिफ्टीन फिनाशि कमीशन फिफ्टींत फिना कमीशन की संबंधी इश्यूस एवं उन्यो वाट मनम हईलट चेयली अंत टाक्स रेट्स मल्टीप्लीटी अने जीएसटी कलेक्शन की संबंधी शार्टफा अने जीएसटी कलेक्शन हई वालेटिटी अने रिटर्न की संबंधी फैलिंग इनकटिस इनकटे अने स्टेट जीएसटी कंपनसेषन कोसम सेंटर मीद डिपेंड इवन कोई कंसर्न एरिया अने फिफ्टींत फिना कमीश फिफ्टीन फिना कमीशन हईलट चेयट जी इधमे का स्मा की संबंधी अंत स्मा बिजनेस की संबंधी लारज बिजनेस की संबंधी लारज बिजनेस की संबंधी मध्य अटे फंडमेंटल प्रिंसपल की संबंधी जीएसटी ला फ्री इनपुट टैक्स क्रेडिट ने अंत सीमले फ्लो अने जरगा ईटी ग्लीचस् संबंधी एवं इंपेर उ संबंधी कांप्लीयस अनेजी उच्चार अच्छे स्मा मरी मीडियम बिजनेस इपटी टेक्नजी एनबल रेजीम अडाप्टा की वनकाड़ताई काबी रिच की मरी पूर् की मध्य इंडैरक्ट टाक्स अट्ठावी डिफरशिटी अंत इनकम टैक्स ला अं डक्ट टाक्स ला डिफरशिट काबी एक्व बर्डन स्मा बिजनेस मीदे पड़ता है जीएसटी की संबंधी चालेजेस इवि असल जीएसटी अट्ठावी वाल्यू ऐडेड टैक्स दीराव जी मोस्ट आफ् द गूड्स मरीज सर्वीस की संबंधी डोमेस्टिक कंजन अभी जीएसटी कस्ताई जीएसटी एवर पे चेस्ट कस्टमर्स पे चेस्ट अंत इधर डैरक्ट टाक्स का इंडैरक्ट टाक्स अन्ट अंत मन की एदना प्रोडक्ट तस्कूर इंक्लूड आल टाक्स अटा कदा अंदर भाग में जीएसटी अने दी संबंधी अन्नी अंत डोमेस्टिक इंडैरक्ट टाक्स अंटनी अटे पेट्रोल आलहालिक बेवरेजेस स्टां ड्यूटी अट्ठाद मेजर एक्सपन इवी का मिगल टाक्स अंटनी आलमोस्ट जीएसटी कव जी जुलाई रेल पदहे नीचे अमल की वीं अंत जुलाईव तेदी मन जीएसटी डे जरूक दी संबंधी सप्लै सैड अबल अला डेस्टन बेस्ड टाक्स टाक्स अन्ट जीएसटी अट्ठावी अलागे ड्यूएल जीएसटी अंत सी जीएसटी अलागे सेंट्र स्टेट जीएसटी अटा एस जीएसटी अने रे रखा इधमे का मल्ल ईजीएसटी अट्ठावी दाने अंत इंटीग्रेटेड जीएसटी अट्ठावी दाने इंटर स्टेट सप्लैस की संबंधी तस्क्राव जी अला जीएसटी रेट्स म्यूचुअल डिसडू उ अंदर इंत मलिपल रेट जीरो पर्सेंट फाइव पर्सेंट ट्व पर्सेंट एन ट्वेंटी एट इलाव जी वीट की संबंधी आर्टिकल टू सी नईन ए आर्टिकल टू सी नईन एट्ठी दाने कीएसटी कौन अट्ठावी दाने चेयट जी यूनियन मरी स्टेट गवर्नमेंट की संबंधी जीएसटी की संबंधी इश्यूस रिजाव चुनी दाखिल संबंधी रिकमेंडेषन जीएसटी कौन की एवर चैरम ऐसा यूनियन फिना मिनीस्टर दी चैरम ऐ व्यवहार जरूरी दीनि फेडरल बाॉडी कंसीडर चस्तार अंत बोथ सेंटर मरी स्टेट रे रिप्रजेस अनेंटीदी दीनि फेडरल बाॉडी अट्ठा रिप्रजेंट जरूर
మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ స్కీమ్ గురించి రీసెంట్గా కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అన్నటువంటిది రిఫార్మ్స్ బేస్డ్ అండ్ రిజల్ట్స్ లింక్డ్ రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ స్కీమ్ అన్నటువంటి దాన్ని మొత్తం మూడు పాయింట్ సున్నా మూడు ట్రిలియన్ మూడు పాయింట్ సున్నా మూడు ట్రిలియన్ రూపాయలతో దీనిని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్కీమ్ని అప్రూవ్ చేయటం జరిగింది ఇందులో ఇది టోటల్ అనమాట టోటల్ అన్నటువంటిది ఇది ఉంటే ఇందులో సెంటర్ వచ్చేసరికి సెంట్రల్ షేర్ అనేటటువంటిది ఎంత ఉంది ఇందులో మొత్తం తొంభై మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు సెంటర్ యొక్క షేర్ మిగిలినటువంటివి స్టేట్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని కింద ఏంటి ఏదైతే డిస్కమ్స్కి సంబంధించి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్కి సంబంధించి ప్రైవేట్ సెక్టార్ని ఇందులో ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారండి ప్రైవేట్ సెక్టార్ని ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు ఈ డిస్కమ్స్ యొక్క ఫినాన్షియల్ సస్టైనబిలిటీ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ వీటిని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో ఈ రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ స్కీమ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద కండిషనల్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎవరికి డిస్కమ్స్కి సంబంధించి సప్లై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్కి ఇస్తారు ఈ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ అన్నటువంటిది ప్రీ క్వాలిఫైయింగ్ క్రైటీరియా అనేటటువంటిది ఉంటుంది అంటే మినిమం బేసిక్ బెంచ్ మార్క్స్ని అచీవ్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ని అందిస్తారు అంతేకాకుండా ఇప్పటికే మనకి దీనికి సంబంధించి అంటే పవర్ సెక్టార్కి సంబంధించి చాలా రిఫార్మ్స్ని తీసుకొచ్చారు ఈ పవర్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఏమేం స్కీమ్స్ని తీసుకొచ్చారు మనం చూస్తే దీని కింద ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి యోజన అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ప్రధానమంత్రి సహజ్ బిజ్లీ హర్ ఘర్ యోజన అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు వీటన్నింటినీ కూడా మర్జ్ చేస్తూ ఈ రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ స్కీమ్ రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్ స్కీమ్లోకి వీటన్నింటినీ కూడా మర్జ్ చేసి దీన్ని తీసుకురాబోతున్నారు ఈ స్కీమ్ అన్నటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం వరకు కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసరికి ప్రతి స్టేట్ కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ని తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఒక అప్రోచ్ని ఫాలో అవ్వాలి ప్రతి స్టేట్ అన్నటువంటిది ఆ అప్రోచ్ ఏంటి వన్ సైజ్ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఆల్ అన్నటువంటి అప్రోచ్తో ప్రతి స్టేట్ కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ని తీసుకురావాలి అన్నట్టుగా ఇది చెప్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి నోడల్ ఏజెన్సీస్గా ఏవి ఉంటాయి అంటే ఈ రీవ్యాంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్కి సంబంధించి నోడల్ ఏజెన్సీస్గా రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ అలాగే పవర్ ఫినాన్సింగ్ పవర్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ అన్నటువంటివి ఇవి రెండు కూడా నోడల్ ఏజెన్సీస్గా పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా దీంట్లో కన్జ్యూమర్ మీటర్స్ అండ్ సిస్టమ్ మీటర్స్ అలాగే దీనికి సంబంధించి ఫీడర్ సెగ్రిగేషన్ అలాగే అర్బన్ ఏరియాస్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ యొక్క మోని మోడర్నైజేషన్ అలాగే రూరల్ మరియు అర్బన్ ఏరియా సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట అయితే దీని ద్వారా అంటే రిలేటెడ్గా ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్న ప్రధానమంత్రి సహజ్ బిజ్లీ హర్ ఘర్ యోజన అన్నటువంటిది దీన్నే మనం సౌభాగ్య స్కీమ్ అన్నట్టుగా కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాము ఈ సైబు ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్ కింద ఏంటి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ని ప్రతి హౌస్ హోల్డ్కి కూడా అంటే రూరల్ అలాగే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి హౌస్ హోల్డ్కి కూడా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ని ఎన్షూర్ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఐపీడిఎస్ అంటాము ఈ స్కీమ్ ద్వారా అర్బన్ ఏరియాస్లో సబ్ ట్రాన్స్మిషన్ అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి సంబంధించి అర్బన్ ఏరియాస్లో వాటికి మీటర్స్ అనేవి బిగించటం అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టార్లో ఐటీ ఎనబల్మెంట్ని తీసుకురావటం ఇవన్నీ అనమాట ఇక దీన్ దయాలు ఉపాధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి యోజన ఇది రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ స్కీమ్ అనమాట రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ స్కీమ్ ద్వారా అగ్రికల్చర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఫీడర్స్కి యొక్క మధ్యలో సపరేషన్ని తీసుకురావటం అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి రూరల్ ఏరియాస్లో వాటి యొక్క సబ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఈ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి యోజన కింద చేపడతారు ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇవి మాత్రమే కాకుండా జిఏఆర్వి అంటే గ్రామీణ విద్యుత్ కరణ్ విద్యుదీకరణ్ యాప్ అన్నటువంటి దాన్ని ఈ యాప్ని తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే ఉదయ్ అన్నటువంటి స్కీమ్ ఉజ్వల్ డిస్కమ్ అష్యూరెన్స్ యోజన అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఫోర్ ఈస్ అన్నటువంటి దాన్ని రివైజ్డ్ ట్యారిఫ్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు ఈ
మూడవది వచ్చేసరికి సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ కి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి నాలుగవది ఫినాన్షియల్ వయబిలిటీ ని ఎన్షూర్ చేసేలాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని అట్రాక్ట్ చేసేలాగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ని ఎన్షూర్ చేయాలి ఈ ఫోర్ ఈస్ కి సంబంధించి ఒక రివైజ్డ్ టారిఫ్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పిఎం ఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ గురించి ప్రధాన మంత్రి ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్కీమ్ దీన్ని తీసుకొచ్చి ట్వంటీ నైన్త్ జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి వచ్చేసరికి వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయినటువంటి సందర్భంగా మనం ఈ ఆర్టికల్ని చదువుకుంటూ ఉన్నాము ఈ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ప్రస్తుతం ముప్పై ఐదు స్టేట్స్ మరియు యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇది అప్లికబుల్ అవుతోంది అంటే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి నోడల్ ఏజెన్సీ అన్నటువంటిది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటిది దీనికి సంబంధించి ఫీచర్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏవి ఒకటి వచ్చేసి వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అన్నటువంటి అప్రోచ్లో వెళ్తూ ఉంటారు దీని కింద ఏంటి పరిషబుల్ ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సెరల్ బేస్డ్ కావచ్చు ఫుడ్ ఐటెం కావచ్చు వీటిని ఒక ఒక ప్రొడక్షన్ ఒక ఏరియాకి సంబంధించి ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి అంటే మ్యాంగో పొటాటో పిక్కిల్స్ మిల్లెట్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫిషరీస్ పౌల్ట్రీ ఇలా ఏదైనా కావచ్చు ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించి ఒక ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది అలాగే ఈ కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సపోర్ట్ ఇవ్వటం అలాగే ఈఎస్హెచ్జీస్ ఎఫ్పిఓస్ అంటే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కోఆపరేటివ్స్ ఇండివిజువల్ మైక్రో ఫుడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వీటన్నింటికీ కూడా సపోర్ట్ని ఇవ్వటం అలాగే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్కి సంబంధించి సీడ్ క్యాపిటల్ని ప్రొవైడ్ చేయటం వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ మరియు రీసెర్చ్ సపోర్ట్ని ఇవ్వటం కెపాసిటీ బిల్డింగ్కి సంబంధించినటువంటి సపోర్ట్ని ఇవ్వటం అలాగే బ్రాండింగ్ మార్కెటింగ్ ఈ సపోర్ట్ అన్ని ఇవ్వటం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ అనమాట అంటే ఏంటి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మన దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అంటాము అలాగే వేస్ట్ టు వెల్త్ వేస్ట్ టు వెల్త్ అన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి వాటి మీద ఫోకస్ చేయటం జరుగుతుంది కెపాసిటీ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ చేస్తారు ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ అనమాట అయితే దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి అంటే రెండు వేల ఇరవైలో దీన్ని తీసుకొచ్చారు రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఇరవై తొమ్మిదిన దీన్ని తీసుకొచ్చారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరం వరకు ఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈ అన్నటువంటి స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫండింగ్ ఫండింగ్ అనేది దీనికి ఎలా ఉంటుంది అంటే సెంటర్ మరియు స్టేటా స్టేట్ మాత్రమేనా లేకపోతే సెంటరే ఇస్తుందా అన్నటువంటిది మనం చూస్తే ఇది సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ మొత్తం పదివేల కోట్ల రూపాయల్ని మొత్తం పదివేల కోట్ల రూపాయల్ని ఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ కోసం కేటాయించటం జరిగింది ఇక్కడ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి సెంటర్ స్పాన్సర్ చేస్తోంది అన్నట్టుగా అంటే స్టేట్స్ రోల్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి సెంటర్ మరియు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో సిక్స్టీ ఈస్ట్ ఫార్టీ రేషియోలో ఉంటుంది ఇది కాకుండా నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లోకి వచ్చేసరికి సెంటర్ మరియు స్టేట్ అన్నటువంటిది నైంటీ ఈస్ట్ టెన్ పర్సెంట్గా ఉంటుంది అలాగే యూటీస్లోకి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నటువంటిది సెంటరే భరిస్తుంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫుడ్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ అన్నటువంటిది దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల యూనిట్స్ ఇప్పటికే సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని కలిగి ఉన్నాయి ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్లో అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ చాలా ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంది ఈ ఛాలెంజెస్లో అంటే వాళ్ళకి మోడర్న్ టెక్నాలజీ యాక్సెస్ అనేది లేకపోవటం సరైన ట్రైనింగ్ అనేది లేకపోవటం ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ అనేది లేకపోవటం అంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ అనేది లేకపోవటం బ్రాండింగ్ మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి లేకపోవటం ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ రిజాల్వ్ చేయటానికి ఈ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది ఇది కాకుండా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించి ఇంకేమైనా మన దగ్గర ఈ స్కీమ్స్ అనేవి ఉన్నాయా ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి మన భారతదేశంలో ఈ ఒకటి పిఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ అనేటటువంటిది ఉంది ఈ పిఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ కాకుండా ఇంకేమి ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఉంది ఇది కాకుండా మెగా ఫుడ్ పార్క్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఉంది ఐడియా ఉంది కదా మెగా ఫుడ్ పార్క్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది దీని కింద మోడర్న్ ఇన
ఏదైతే డొమెస్టిక్ యూనిట్స్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి ఇన్సెంటివ్స్ ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి కంపెనీస్కి ఇవ్వటానికి ఈ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి తీసుకొచ్చారు ఈ వీక్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్ మోడల్ స్టడీ నీతి ఆయోగ్ అన్నటువంటిది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ స్టడీని మన దేశంలో ఇవ్వటం జరిగింది ఈ ఇనిషియేటివ్ అన్నటువంటిది ఏది ఏదైతే అంటే పాలసీ మేకింగ్కి సంబంధించి మన దగ్గర ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాటి మధ్య ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్ని తగ్గించేలాగా నీతి ఆయోగ్ ఈ స్టడీని తీసుకురావటం జరిగింది నీతి ఆయోగ్ అన్నటువంటిది మన దేశంలో పబ్లిక్ పాలసీ థింక్ ట్యాంక్ అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని ప్లానింగ్ కమిషన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ తీసుకురావటం జరిగింది దీనికి ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్గా నీతి ఆయోగ్కి ఎవరు ఉంటారు మన ప్రధాన మంత్రి అంటే మన దేశపు ప్రధాన మంత్రి ఈ నీతి ఆయోగ్ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు అయితే దీనికి సంబంధించి ఏంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్ అన్నటువంటివి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్తో చూసుకుంటే చాలా లోవర్గా కాస్ట్ అంటే లోవర్ ప్రైసెస్లోనే ఇవి వాళ్ళకి సేవల్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి రూరల్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ హాస్పిటల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి రూరల్ కోఆపరేటివ్ హాస్పిటల్ ప్రైసెస్ అన్నటువంటివి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రేట్స్తో కంపారబుల్గా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు అంటే లోవర్ ఛార్జెస్ అన్నటువంటివి ఈ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నాయి అలాగే ఎంపానల్మెంట్ అంటాము ఎంపానల్మెంట్ అంటే ఏంటి స్టేట్ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్ స్కీమ్స్తో మోస్ట్ ఆఫ్ ద నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్ అన్నటువంటిది ఎంపానల్ అయి ఉన్నాయి అలాగే ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి క్లినికల్ కేర్ అలాగే ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నటువంటిది ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే ఈ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్లో లో ఆపరేటింగ్ హాస్పిటల్స్ లో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అనేవి ఉన్నాయి మిగిలినటువంటి ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్తో కంపేర్ చేస్తే అలాగే క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ బాగుంది అంటే క్వాలిటీ కేర్కి సంబంధించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పటం జరిగింది అవి అయితే దీనికి సంబంధించి నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్కి ఏం ఛాలెంజెస్ లేవా అంటే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అంటే దేనికి సంబంధించి ఒకటి వచ్చేసి రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఏంటి డాక్టర్స్ని అలాగే స్టాఫ్కి సంబంధించి రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళని అలాగే రిటైన్ చేసి ఉండటం కష్టమవుతోంది అలాగే రీఎంబర్స్మెంట్కి సంబంధించి అంటే లాంగ్ పెండింగ్ అమౌంట్స్లో రీఎంబర్స్మెంట్ అనేటటువంటిది జరగట్లేదు వాటి యొక్క పర్సిస్టెన్స్తో పోల్చుకుంటే అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి సరిగ్గా ఉండటం లేదు అందువల్ల ఆపరేషన్స్ మీద బర్డన్ అనేది పడుతూ ఉంది ఇక మూడవది వచ్చేసరికి ఫండింగ్కి సంబంధించి అంటే ఈ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ హాస్పిటల్స్ అన్నటువంటిది ఎక్స్టర్నల్ ఫండింగ్ మీదే ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఫిలాంత్రోపీ అన్నటువంటి ఫామ్లో కావచ్చు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాంపోనెంట్స్కి సంబంధించిన గ్రాంట్స్ కావచ్చు అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఎక్స్పాన్షన్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలాంటి వాటిని పర్చేస్ చేయటంలో వీటికి ఎక్స్టర్నల్ ఫండింగ్ మీదే ఆధారపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఫండింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉంది అలాగే కాంప్లియన్స్కి సంబంధించి కూడా వీటి మీద బర్డన్ అనేది పడుతూ ఉంది అంటే కొన్ని హాస్పిటల్స్లో ఎస్పెషల్గా రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉండేటటువంటివి ఎక్కువగా ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాయి హై కాంప్లియన్స్ వల్ల అంటే ఏంటి మన దగ్గర బ్లడ్ బ్యాంక్ అనేటటువంటిది ఏదైతే రన్ చేయటానికి కావచ్చు అలాగే క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ అన్నటువంటిది రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చారు అలాగే ప్రీ కన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీ నేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్ అన్నటువంటి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో తీసుకొచ్చారు క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించి వీటన్నిటికీ సంబంధించి వీటి మీద కాంప్లైంట్స్ బర్డన్ అనేది పడుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పాలసీ ఇంటర్వెన్షన్స్ని తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది వీటికి ట్యాక్స్ ఎక్సెంషన్స్ అనేది అంటే డొనేషన్ అనేది ఎవరైనా ఇచ్చినప్పుడు మెంబర్షిప్ ఫీజు అనేది ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అన్నటువంటి దాన్ని పెంచుతూ వెళ్ళాలి అలాగే వాటికి సంబంధించి ఎక్స్పర్టైజ్ని యూజ్ చేయాలి అంటే రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేసేలాగా లిమిటెడ్ ఫినాన్స్తో ఎక్స్పర్టైజ్ చేసేలాగా వీటిని ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అయితే మన భారతదేశం అన్నటువంటిది హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఏమన్నా స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చిందా అన్నటువంటిది మనం ఒకసారి చూద్దాం హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఏమేమి స్కీమ్స్ని తీసుకొచ్చింది ఒకటి వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో బడ్జెట్లో హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఎక్కువగా కేటాయించటం జరిగింది రెండవది వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి
రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి భారతదేశం తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమ్స్ ఇవి ఈ వీక్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్